హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బయాలజీకి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి బిట్లు మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఎంట్రీ ఆఫ్ వారు ఈ యొక్క బిట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క క్లాసును మనం ప్రారంభిద్దాం మరి ఈ గ్రంథి రక్తపోటును తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ గ్రంథి బీపీని తన ఆధీనంలో ఉంచుతుంది అన్నాడు అయితే ఇక్కడ మనకి నాలుగు రకాల గ్రంథులు అయితే ఇచ్చారు వాటి గురించి కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేటువంటిది మాస్టర్ ఆఫ్ గ్లాండ్ అంటారు అది చాలా చిన్నది అది మామూలుగా మనకి చెవు పై భాగంలో మెదడుకి ఆనుకొని ఉంటుంది గ్రంథి చూడటానికి చిన్నదే కానీ ఇది అన్ని గ్రంథులను తన హార్మోన్ల స్రావాలతో నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మాస్టర్ ఆఫ్ గ్లాండ్ లేదా గ్రంథులకు పెద్ద గ్రంథి అంటారు ఇక అడ్రినల్ గ్రంథి అంటే ఇది కోపము భయము బాధ ఇటువంటి ఎమోషన్స్ టైంలో ఎక్కువగా రక్తంలో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బీపీ పెరగటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క అడ్రినల్ గ్రంథి ఆధీనంలో ఉంటుంది ఇక ప్యాంక్రియాస్ అంటే దీన్ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటారు లేదా మిశ్రమ గ్రంథి అంటారు ఎందుకంటే దీంట్లో నాల సహిత విభాగం ఉంటుంది నాల రహిత విభాగం కూడా ఉంటుంది ఓకే దీనికి మనకి ఇప్పటికీ అర్థమైపోయింది మీకు అడ్రినల్ గ్రంథి అని ఈ యొక్క అడ్రినల్ గ్రంథి ఎక్కడ ఉంటుందని కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు మూత్రపిండాల పైన క్యాప్ వలె ఉంటుంది ఇక బీజు కోశాలు అంటే ఇవి సెక్సువల్ ఆర్గాన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు పురుషుల్లో టెస్టీస్ టెస్టోస్టిరాన్ వస్తుంది స్త్రీలలో అయితే ఈ స్త్రీ బీజు కోశాల నుంచి ఈస్ట్రోజన్ కూడా రావడం జరుగుతుంటుంది ఎమోషనల్ హార్మోన్ అన్నా కూడా అడ్రినల్ గ్రంథి అని అనమాట అడ్రినల్ గ్రంథి నుంచి అడ్రినల్ ఇన్ అనేటువంటి హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఇంకా వల్కలం దగ్వా అని కూడా ఉంటాయి కాటిసాలు ఇటువంటి హార్మోన్స్ కూడా విడుదలవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది క్లుప్తంగా మనకి ఈ యొక్క మొదటి బిట్టు గురించి మనిషి యొక్క బీపీ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగితే నూట ఇరవై బై ఎనభై నూట ఇరవై అనేది సిస్టోలిక్ ప్రెజరు ఎనభై అనేటువంటిది డయస్టోలిక్ ప్రెజర్ అనమాట ఓకే గుర్రంలో ఎన్ని జతల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా ఇప్పుడు మనిషిలో ఎన్ని జతల క్రోమోజోములు ఉంటాయి అన్నప్పుడు మనకి ఫార్టీ సిక్స్ లేదా ట్వంటీ త్రీ ఫెయిర్స్ ఉంటాయి అదే గుర్రము అన్నప్పుడు మనకు గమనించినట్లయితే సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా గుర్రంలో ఉంటాయి దీనికి ఆన్సర్ వన్ ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్స్లో ఎక్సెక్స్ ఎక్స్వై అని ఉంటాయి ఇవి సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మనకు ఈ క్రింది కోరీ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అడిగారు కోరీ సైకిల్ అనేటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ సోడియం క్లోరిన్ ఇటువంటివి కూడా ఇక్కడ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి ఇది లివర్ లేదా కాలేయంలో జరుగుతుంది మరి క్లోమ్ అనేటువంటిది ఎంజిఎమ్స్ని హార్మోన్స్ అని రెండింటిని కూడా విడుదల చేస్తుంది అందుకే దాన్ని మనం మిశ్రమ గ్రంథి అంటాం ఇంకా థైరాయిడ్ అనేటువంటిది థైరాక్సిన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అడ్రినాలిన్ అనేటువంటిది ఇది అతివృక్క గ్రంథి అని కూడా తెలుగులో పేరు ఉంది దీనికి ఇది అడ్రినల్ అనేటువంటి హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి లివర్ లేదా కాలేయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అడ్రినల్ హార్మోన్ గురించి లాస్ట్ క్లాసులోనే మనం తెలుసుకున్నాము ఓకే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటిది యొక్క ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టూ టైప్స్ అనమాట ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉండేటువంటి సమయంలో జరిగేటువంటి ఈ యొక్క విభాగంలో సిఓ టూ ఆల్కహాల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట అదే కండరాలలో లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు అందుకని మన కండరాలు కూడా చాలా నొప్పిగా కూడా ఉంటాయన్నమాట కోరీ సైకిల్ అనగానే మనం ఇంతకుముందు సోడియం క్లోరిన్ అనుకున్నాం సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సిఓ టూ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇది థైరాయిడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుందని కూడా ఇంతకుముందు అడిగాడు మేడ దగ్గర ఉంటుంది మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఏమిటి అనేటువంటిది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం క్లోమము అని కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ మీకు ఇదివరకే అర్థమైపోయింది ఎక్స్ప్లెనేషన్లోనూ కోరీ సైకిల్ లెవర్లో జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బిఎస్సీలో కూడా బయాలజీ బిట్టు అడిగాడు ఆర్ఆర్పిలో కూడా ఒకసారి అడగడం జరిగింది బిట్టు మొదటిసారి మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ తలలో మొత్తం ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ బిట్టు ఈ బిట్టు పలు విధాలుగా అడుగుతారు స్కల్లో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి అంటే మనకు 
ఇరవై రెండు ఇక్కడ టోటల్గా బాడీలో మొత్తం ఏంటంటే రెండు వందల ఆరు ఉంటాయన్నమాట ఓన్లీ ఒక హెడ్లో ఎన్ని అనేటువంటి కానీ గమనించినట్లయితే ట్వంటీ నైన్ అంటే వెన్ను పూసలతో కూడా లెక్క వేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ దీనికి సారి ఇరవై ఎనిమిది స్కల్ గాని అంటే ఇరవై రెండు వస్తాయి వెన్ను పూసలు తీసేసి ఇక్కడ కౌంట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి మనకు క్రింది వాటిని జతపరచుము అని కూడా అనటం జరిగింది ఇక్కడ టెండా టెండా అంటే ఎముకను మరియు కండరాన్ని కలిపేటువంటి మధ్యలో గల భాగాన్ని టెండా అని అంటారు రెండు ఎముకలను కలిపేటువంటి జాయింట్ని లెగమెంట్ అంటారు ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ కార్పస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది టెండా అండ్ లెగమెంట్ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం మిగతా కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఎముకును కండ అంటే ఎముక కండరం కలిసే చోటు టెండా అంటే బి దీనికి ఆన్సరు లెగమెంట్ అనగానే రెండు ఎముకల మధ్య థ్రెడ్స్ లాంటి ఫైబర్ని మనం లెగమెంట్ అంటాము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే జాయింట్స్ దగ్గర భాగాన్ని మోకాలు కావచ్చు మోహ చేతులు కావచ్చు రెండు ఎముకలు కలిసే భాగాన్ని మనం లెగమెంట్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మనం చూద్దాం ఎముకను ఎముకను కలిపి అనేటువంటిది ఉంది కదా అది రెండు ఎముకలు అన్నప్పుడు లెగమెంటు ఒక ఎముక ఒక మజ్జిల్ అన్నప్పుడు టెండా వస్తుంది ఇక దాదాపుగా మనకు బీడీ అయిపోయిందంటే ఇక రేడియస్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక రెండు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి రేడియస్ ఆన్సరు ఒకసారి గ్రెస్ చేయండి వృష్టి బోను మణికట్టు ఎముక ఫ్రంట్ హ్యాండ్ బోను ముందు చేయి ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్స్ దీనికి రేడియస్కి కానీ మనం గమనించినట్లయితే ముందు చేయి అంటాం కదా ఇక ఆటోమేటిక్గా వ్రిస్ట్ వచ్చేసి మణికట్టు వచ్చేసి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొదటిసారి మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్కువ బయాలజీ బిట్లు చాలా వీడియోస్ కూడా మనం ఈ మధ్య కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అదేవిధంగా సచివాలయం వీటి అన్నిటికీ కూడా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అన్నిటికీ ప్రిలిమ్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ బిట్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా పదిహేను నుంచి పదహారు వరకు కూడా అడుగుతారు గమనించగలరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే టెండాను లిగిమెంటు ఒకసారి రఫ్గా రాసి పెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ క్రింది వాణిలో అతి పెద్ద కండరం ఏది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సిక్స్త్ క్లాస్ కంటెంట్లో ఉంది ఇది ఎక్కువగా యూనిఫామ్ జాబ్స్లో చాలా సార్లు అడిగాడు అతి పెద్ద మజిల్ ఏది అతి పెద్ద కండరం అట్లా అడుగుతుంటాడు గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అతి పెద్ద కండరము ఇది పిరుదుల భాగంలో ఉంటుందన్నమాట బ్యాక్ అతి పెద్ద ఎముక అంటే మనకు ఫేమర్ అంటే ఈ తొడ భాగంలో ఉంటుంది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ పిరుదుల కండరం అన్నమాట ఇది అతి పెద్ద కండరం శరీరంలోనే అతి పెద్ద అతి చిన్న కండరం చెవిలోనే ఉంటుంది అనమాట స్టెపిడియస్ అతి చిన్న ఎముక కూడా చెవిలోనే ఉంటుంది దాని పేరు వచ్చేసి స్టెపస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఫోరసిస్ ఆస్టియో మలేసియా ఆస్టియో సార్కోమి ఇవన్నీ కూడా బోనుకు సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ అనమాట ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనగానే జాయింట్స్ బోన్లో ఇబ్బంది కలిగించడం అనమాట దీనికి ఆన్సరు 
ఒకసారి గమనించండి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఇది హార్మోన్లు లోపమైతే దీనికి కారణం కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది వయస్సు మళ్ళినటువంటి వారిలో కూడా వచ్చేటువంటి జబ్బుగా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం దీనికి అన్నీ కూడా ఎముక్కు సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ అనేటువంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ చేతిలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి అంటే ముప్పై అవి విడివిడిగా కూడా ఒకటి రెండు ఎనిమిది వేలు ఐదు ఇట్లా ఎన్ని విడిభాగాలు కలిపినప్పుడు మనకి ముప్పై కూడా రావడం జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది లోయర్ స్టేషన్లో పాత సిలబస్లో ఇటువంటి బిట్లు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పాత పుస్తకాలు కానివ్వండి ఎక్కువగా వాటి మీద డిఫెండ్ అయితే కూడా మంచి మార్క్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటాయన్నమాట మనకు ఎక్కువ ఇట్లాంటి బిట్లను డిఎస్సి ఆర్ఆర్బి ఇటువంటి వాటిల్లో కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది గమనించగలరు అనమాట మొత్తం కానీ చూసి కౌంట్ చేసినట్లయితే మనకి ముప్పై అనేటువంటిది ఉన్నాయి ఒక చేతిలో ముప్పై ఎముకలు అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్రింది వాణిలో మొక్క ప్రత్యుత్పత్తి భాగం ఏది ఈజీ బిట్టు రీప్రొడక్షన్ పార్ట్ అంటేనే మనకు ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఇది సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్లో పార్ట్ మాత్రమే మామూలుగా కొత్త మొక్కలు వేటి ద్వారా ఏర్పడతాయి అంటే రూట్స్ ద్వారా ఏర్పడతాయి స్టెమ్ ద్వారా ఏర్పడతాయి లీవ్స్ ద్వారా లీవ్ అనేటువంటిది బ్రయోఫిలంలో పత్రో పరిస్థిత కూరకాల ద్వారా కొత్త మొక్కలు వస్తాయి స్టెమ్ అంటే షుగర్ కేన్ అదేవిధంగా రూట్ అంటే కరివేపాకు ఈ యొక్క స్వీట్ పొటాటో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ వస్తాయి ఈ వేర్ల ద్వారా కొత్త మొక్కలు వచ్చేటువంటివి కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకుంటే మంచిదండి ఎర్రక్త గణాల్లో కేంద్రకం ఉంటుంది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు రక్తంలో ప్లాస్మా శాతం యాభై ఐదు ఓ పాజిటివ్ రక్తం గ్రూపు విశ్వదాత అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఎర్ర రక్త కణాల్లో కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉంటుందా అంటే ఉండదు అయితే లామా ఒంటె ఇటువంటి వాటిల్లో కప్ప రేర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం జనరల్గా కరెక్ట్ కాదు రక్తంలో ప్లాస్మా యాభై ఐదు పర్సెంటే ఉంటుంది ఓ పాజిటివ్ గ్రూప్ని ఏమంటారంటే విశ్వదాత లేదా యూనివర్సల్ డోనర్ అంటారు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏదనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం మీరు ఆల్రెడీ గెస్ట్ చేస్తుంటారు ఇప్పటికే బి అనేటువంటిది రైట్ ఓ ప్లస్ గ్రూప్ యూనివర్సల్ డోనర్ ఇది కూడా రైటేనా అన్నమాట ఈ పాజిటివ్ మైనస్ చూసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఒకసారి నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ని మనం జనరలైజ్ చేస్తే ఆ బిట్ కూడా తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి బి మరియు సి రెండు కూడా కరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ లేదు కానీ మనకు ఆ రెండింటికి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో ఏది సరైనదో చూడమన్నారు ట్రకోమ అనేటువంటిది కళ్ళకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుంది అన్నాడు ఇక్కడ ఎముకలు మిస్ బోన్స్ ఇన్ ప్రజెంట్ చెవిలో అన్నాడు గ్యాంగ్రీన్ ఒక వ్యాధి ఇది చర్మానికి వస్తుంది అన్నారు ట్రకోమ అనేటువంటిది కళ్ళకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి మరి మిస్ బోన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ అన్నాడు అంటే మెలియస్ ఇంకా స్టెపస్ రైటే 
మరి మూడోది ఏందో చూద్దాం వీటిల్లో స్టెపిస్ అతి చిన్న ఎముకని కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము గ్యాంగ్రిన్ అనేది చర్మానికి వస్తుందా అనేటువంటిది ఇప్పుడు మీరు గమనించాలి పై రెండు అయితే కరెక్టే మరి గ్యాంగ్రీన్ కానీ కరెక్ట్ అయితే దీనికి ఏబిసి అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకసారి గెస్ చేయండి ఆన్సర్ ట్రోల్ చేద్దాం మనం ప్రకోమ ఏ అవయవానికి వచ్చే వ్యాధి అని కూడా చాలాసార్లు అడగటం జరిగింది గ్యాంగ్రీన్ వ్యాధి ఏది అవయవానికి వస్తుందని కూడా అడగటం కూడా జరిగింది అనమాట మనకు గ్యాంగ్రీన్ చర్మానికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది మూడు కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్ మోనో శాక్రైడ్కి ఉదాహరణ ఒక శాక్రైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది గ్లూకోజ్ రైబోజ్ ప్రక్టోజ్ గెలాక్టోజ్ మోనో శాక్రైడ్ అంటే సింపుల్ షుగర్ అనమాట వీటిల్లో సింగిల్ ఇవన్నీ చక్కెర్లే రైబోజు డిఎన్ఏలో ఉంటుంది ప్రక్టోజు తేనెలో ఉంటుంది మనకు గ్లూకోజు రక్తంలో ఉంటుంది గెలాక్టోజ్ అనేటువంటిది మరి పదార్థాల్లో ఉంటుంది అదే కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు కామెంట్లో ఎవరైనా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ గెలాక్టోజ్ ఏ పదార్థంలో ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆన్సర్స్ ఇది సింగిల్ కూడా ఆన్సర్ కాదు మరి మల్టీ కాబట్టి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం గ్లూకోజ్ సింగిల్ మిగతావన్నీ కూడా మనకు డైసాక్రైడ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్గా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు డిఆక్స్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ రెండింటిలో కూడా రైబోజు షుగర్ కామన్గా ఉంటుంది ప్రక్టోజ్ అనేది మనం చెప్పినట్లు తేనెలో ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ విటమిన్లు యొక్క రసాయన నామాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒకసారి చూడండి పోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ బి నైన్ చాలకణాలు పోలియో వైరస్ వల్ల చనిపోతాయి విటమిన్ డిని స్టెరాయిడ్ విటమిన్ అని కూడా అంటారు మూత్రంలో తొంభై రెండు శాతం నీరు ఉంటుంది తొంభై ఆరు శాతం మూత్రంలో నీరు ఉంటుంది అది మనం గమనించుకోవాలి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి తొంభై ఆరు శాతం ఇది ఇది రెగ్యులర్ బిట్ ఓకే మనకు దీనికి ఏబి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు క్రింది వాణిలో వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధిని గుర్తించండి ఆంత్రాక్స్ బ్యాక్టీరియా న్యూమోనియా బ్యాక్టీరియా బ్రాటిలిజం బ్యాక్టీరియా సైన్ ఫ్లూ అనేటువంటిది వైరస్ వల్ల వచ్చేది ఆంత్రాక్స్ అనేటువంటిది గొర్రెల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది మనుషులకు కూడా సంక్రమిస్తుంది మరి న్యూమోనియా అనేటువంటిది కూడా బ్యాక్టీరియా బొటిలిజం అనేటువంటిది ఆహారాన్ని ఫుడ్ పాయిజన్గా మార్చడానికి ఈ యొక్క బొటిలిజం అనేటువంటి వ్యాధి పేరుతో చూస్తాం మనం శ్వాసగిరి పద్ధతిలో మెదడు ఎంత శాతం ఆక్సిజన్ వినియోగించుకుంటుంది మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్రైన్ అయి తీసుకుంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ మానవ శరీరంలో బ్రెయిన్ టూ పర్సెంట్ వెయిట్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మరి ఎంట్రీ యాప్ వరకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరో క్లాస్ మేము ముందుకు వస్తాం మొదటిసారి మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయ